ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടാലൻറ്റ് അക്കാഡമീസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റീസണിങ്ങിലെ ഓർഡർ ആൻഡ് റാങ്കിങ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഓർഡർ ആൻഡ് റാങ്കിങ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർമുല ഒക്കെ വെച്ചും ചെയ്യാം പക്ഷേ ആ ഫോർമുല ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഡയഗ്രാം മെതേഡ് കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓർഡർ ആൻഡ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഐ എം ടെൻത്ത് ഇൻ ദ ക്യൂ ഫ്രം ഏതർ എൻഡ് ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ ആർ ദർ ഇൻ ദ ക്യൂ ചോയ്സ് പറയുന്നു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മളൊരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യൂവിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തൂന്നും ഒരാൾ പത്താമതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഈ രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ വരയ്ക്കുക ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം ആ രീതിയിൽ വരയ്ക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ട അല്ലെ വലത്ത് നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടുള്ള ലൈൻ ആയിരിക്കും നല്ലത് വലത്ത് നിന്ന് ഇടത്തോട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലൈൻ ആയിരിക്കും നല്ലത് ഇനി അതല്ല മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് അല്ലെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക ഇവിടെ എന്തായാലും ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ക്യൂവിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്ത് നിന്നുള്ള പൊസിഷനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും പത്താമതെന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും പത്താമതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പത്താമത്തെ പൊസിഷനിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ലൈൻ കൊടുക്കുക അവിടെ നമുക്ക് പത്താമതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈൻ നമ്മൾ നയൻത്ത് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് ഒന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒമ്പത് പേര് വന്ന് പത്താമതാണല്ലോ ഈ പറയുന്ന ആളിൻ്റെ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ പത്താമത്തെ ആളാണത് ഇനി പറയുന്ന എന്താ ഇങ്ങേ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്താലും ഇയാളുടെ പൊസിഷൻ പത്താമത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും എത്ര പേരുണ്ട് ഇയാൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒമ്പത് പേരുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇയാളുടെ മുമ്പിലും ഒമ്പത് പേരുണ്ട് ഇയാളുടെ പുറകിലും ഒമ്പത് പേരുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ മുമ്പിലും പുറയിലും ഉള്ള ഒമ്പത് പേരാകുമ്പോൾ ഒമ്പത് ഒമ്പതും പതിനെട്ടായി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ആൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ആളിനെ കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായി പതിനെട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒരാളൂടെ അപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് പേരല്ലേ അപ്പോൾ ആ ക്യൂവിൽ എത്ര പേരാവുള്ളത് പത്തൊമ്പത് പേരാണ് ആ ക്യൂവിലുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ചോദ്യം പറഞ്ഞ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് റാങ്ക്ഡ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫ്രം റൈറ്റ് ആൻഡ് ടെൻത്ത് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ദർ ഇൻ ടോട്ടൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ട ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് റൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള പൊസിഷൻ നോക്കാം റൈറ്റിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചാമതാണ് ഇയാളെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുവാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചാമതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അത് അതിനെക്കാട്ടി ഒന്ന് കുറവുള്ളത് അതായത് പതിനാല് പതിനാല് പേര് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ആളാണ് ഈ പറയുന്ന ആളല്ലേ കാര്യം റൈറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ചാമതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അയാൾക്ക് മുമ്പ് പതിനാല് പേര് വേണം അപ്പോൾ ഈ പതിനാല് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ഇയാളു
ഇയാൾക്ക് മുമ്പ് എത്ര പേരുണ്ട് ഒമ്പത് പേരുണ്ട് ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്താമത് ഇടത്തൂന്ന് വരുമ്പോൾ പത്താമത് അപ്പം അയാൾക്ക് മുമ്പ് ഒമ്പത് പേരുണ്ട് വലത്തൂന്ന് വരുമ്പോൾ പതിനഞ്ചാമത് അപ്പം അയാൾക്ക് മുമ്പ് പതിനാല് പേരുണ്ട് ഇനി നമുക്കറിയാം നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഈ ആളാണ് അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ഒമ്പത് പേരുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പതിനാല് പേരുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇയാളും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം ആകെ എത്ര പേരായി ഒമ്പത് ഇയാളൂടെ ആകുമ്പോൾ പത്ത് പിന്നെ പതിനാല് പേരൂടെ മൊത്തം ഇരുപത്തിനാല് പേരുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ ക്യൂവിൽ ആകെ ഉള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് പേരാണ് അപ്പോൾ ചോയ്സ് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്ന പേഴ്സൺ ഇസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എ ക്യൂ ഹിസ് പൊസിഷൻ ഈസ് തേർട്ടീൻത്ത് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് ഫ്രം ദി എൻഡ് ദൻ ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ക്യൂ ഈസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് പതിമൂന്നാമതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവസാനത്തു നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടാമത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സൗകര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ക്യൂവിൽ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടാണ് തുടക്കമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇയാളുടെ പൊസിഷൻ പതിമൂന്ന് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിമൂന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പൊസിഷൻ അയാളുടെയാണ് അതാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ ഇനി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ ഇത് എൻഡിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇയാൾക്ക് പുറകിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാമതാകണമെങ്കിൽ ഇയാളുടെ പുറകിൽ പതിനൊന്ന് പേരുണ്ടാവണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് പേരുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ ഇയാളുടെ മുകളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പേര് അയാളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പതിമൂന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ അയാളുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ വരുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടും പതിനൊന്നും എത്രയായി ഇരുപത്തി മൂന്നായി പിന്നെ ഇയാളും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി മുമ്പ് പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് ഇയാളൂടെ ആയപ്പോൾ പതിമൂന്നായി പിന്നെ പുറകിലോട്ട് പതിനൊന്ന് പേരുണ്ട് പതിമൂന്നും പതിനൊന്നും ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ചോയ്സ് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ചോയ്സ് ഡി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നത് ഇൻ എ റോ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സുനിൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഇൻ ദ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് പൊസിഷൻ ഫ്രം ബോത്ത് എൻസ് ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ദയർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെയിം ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു പതിനാല് പേരെന്തായാലും മുമ്പിലുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ആൾ വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോഴും പതിനാല് പേര് മുമ്പിലുണ്ടാവണം കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പതിനഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇയാളുടെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും പതിനാല് പതിനാല് പേര് വീതമുണ്ട് ഇയാൾ പതിനഞ്ചാമതാണ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര വരും പതിനാല് ഒന്നും പതിനഞ്ചും പതിനാലും ഇരുപത്തൊമ്പത് അല്ലേ അപ്പോൾ ചോയ്സ് എ ആണ് കറക്റ്റ് ഇരുപത്തൊമ്പത് പേരാണ് ക്യൂവിലുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നു വെൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ ലൈൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് height raju's position was 15th if he is 20th from the last how many students are there in the line അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ചെറിയ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ലൈനിൽ ഹൈറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർത്തിയപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് പൊസിഷൻ പറയുന്ന എത്രയാണ് പതിനഞ്ചെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാം വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാജുവിൻ്റെ പൊസിഷൻ മുകളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പതിനാല് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് പതിനഞ്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പതിനാല് പേരായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ചാമതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രാജു പതിനഞ്ചാമത്തെ ആൾ രാജു ആണ് ഇനി പറയുന്നത് എന്താ എൻഡിൽ നിന്ന് അല്ലെ ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇയാളുടെ പൊസിഷൻ ഇരുപതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് പേരുണ്ടല്ലോ ഇയാളുടെ തൊട്ട് പുറകിൽ വരെ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഇരുപതാമത്തെ പൊസിഷൻ ആവുന്നത് അപ്പോൾ 
താഴെ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് തേർട്ടി എയ്ത്ത് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇയാൾക്ക് മുമ്പ് ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തേഴ് പേരുണ്ട് അപ്പം ആകെ എത്ര പേര് വന്നു ഇവിടെ മുപ്പത്തേഴ് ഇവിടെ എട്ട് മുപ്പത്തേഴ് എട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പിന്നെ ഈ ആളും കൂടെ ആകുമ്പോൾ എത്രയായി നാൽപ്പത്താറ് അല്ലേ നാൽപ്പത്താറ് അപ്പം ഈ ഈ ക്യൂവിലുള്ളത് അല്ലെ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് നാൽപ്പത്താറ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നത് സന്ദീപ് റാങ്ക് ട്വൽഫ്ത്ത് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി സിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് വാട്ട് വിൽ ബി ഹിസ് റാങ്ക് ഫ്രം ദ ലാസ്റ്റ് അപ്പം നാൽപ്പത്താറ് കുട്ടികളുള്ളതിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുവാണ് മുമ്പിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ റാങ്ക് നേരെ തിരിച്ച് ലാസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള റാങ്ക് ആണെങ്കിൽ എത്രാമത്തേതെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ തന്നെയാണ് സൗകര്യം അപ്പോൾ എന്തായാലും സന്ദീപ് പന്ത്രണ്ടാമതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് പേര് സന്ദീപിന് മുമ്പുണ്ടല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത് സന്ദീപ് വരുന്നത് ഇനി പറയുന്ന എന്താ താഴെ നിന്ന് എത്രാമത്തെയാണ് സന്ദീപിൻ്റെ റാങ്ക് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മൊത്തം ഉള്ളത് നാൽപ്പത്താറ് പേരാണ് അല്ലേ ആ നാൽപ്പത്താറ് പേരിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന ഇവിടെ വരെ വന്നാൽ സന്ദീപ് ഉൾപ്പെടെ എത്ര പേരായി പന്ത്രണ്ട് പേരായി അപ്പോൾ നാൽപ്പത്താറ് എത്തണമെങ്കിൽ ഇനി താഴോട്ട് എത്ര പേരും കൂടെ വേണം മുപ്പത്തിനാല് പേരും കൂടെ വേണ്ടേ ആകെ നാൽപ്പത്താറ് പേരാണ് ആ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം ഇത്രയും ഭാഗത്തായിട്ട് മുപ്പത്തി നാല് പേരും കൂടെ വന്നാലല്ലേ ആകെ നാൽപ്പത്താറ് ആകുകയുള്ളൂ കാര്യം നമുക്കറിയാം ആകെ നാൽപ്പത്താറ് ഉള്ളതിൽ ഇത്രയും പേരെ ആയപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പേരെ ആയിട്ടുള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് പതിനൊന്ന് പേര് സന്ദീപിന് മുമ്പുള്ളത് സന്ദീപും കൂടെ കൂടി പന്ത്രണ്ട് പേരായി ഈ പന്ത്രണ്ട് കൂടാതെ ഒരു മുപ്പത്തിനാല് പേരും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നാൽപ്പത്താറിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മുപ്പത്തിനാല് പേര് സന്ദീപ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നവരാണ് താഴോട്ട് വരുന്നവരാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് സന്ദീപിൻ്റെ റാങ്ക് എത്ര വരും അപ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് പേര് സന്ദീപിൻ്റെ താഴെ കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ആളായിട്ടായിരിക്കും ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ സന്ദീപ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ലാസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള റാങ്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുപ്പത്തഞ്ച് ചോയ്സ് ഡി ആണ് കറക്റ്റ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നു ജിഷ റാങ്ക് സെവൻറ്റി തേർഡ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ വാട്ട് ഈസ് എ റാങ്ക് ഫ്രം ദ ബോട്ടം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്ത ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് ടോപ്പിൽ നിന്ന് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എഴുപത്തി മൂന്നിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുപത്തിരണ്ട് പേരുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആളായിട്ടാണ് ജിഷ വരുന്നത് ക്ലാസ്സിലാകെ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേരുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ബോട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള റാങ്ക് എന്തെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുപത്തി മൂന്ന് പേരെ ആയിട്ടുള്ളൂ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലോട്ട് എത്തണമെങ്കിൽ ഇനി ഇത്രയും പോർഷനിൽ എത്ര പേരും കൂടെ വേണം നമുക്കറിയാം നൂറ്റി പത്ത് പേരോട് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റൂ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ എത്തുകയുള്ളൂ അല്ലേ കാര്യം നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ഒന്ന് എഴുപത്തി മൂന്നാണ് ജിഷയുടെ റാങ്ക് ആകെ ഉള്ളത് നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേരാണ് അപ്പം ജിഷ കഴിഞ്ഞ് നൂറ്റി പത്ത് പേരും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ എത്തത്തുള്ള ആകെ നമ്പർ അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി പത്ത് പേര് താഴെ ഉള്ളവരാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താഴെ എന്നുള്ള റാങ്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് പേര് കഴിഞ്ഞ് നൂറ്റി പതിനൊന്നാമതായിരിക്കും ജിഷ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോയ്സ് ബി ആണ് കറക്റ്റ് നൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നത് ദർ ആർ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഇഫ് ദ റാങ്ക് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫ്രം ടോപ്പ് ഈസ് ലെവൻ വാട്ട് ഈസ് ഈസ് റാങ്ക് ഫ്രം ബിലോ സെയിം ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് അമ്പത് സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ റാങ്ക് പതിനൊന്നാണ് റാങ്ക് പതിനൊന്നെന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഓർക്കണം പത്ത് പേര് അയാളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പതിനൊന്നാമത്തെ ആളാണ് നമുക്ക് വേണ്ട സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട സ്റ്റുഡൻറ്റ് പതിനൊന്നാമത്തെ ആൾ ഇനി ആകെ അമ്പത് പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പേരെ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങോട്ട് ഇനി എത്ര പേരൂടെ വേണം
നമ്മൾ ഈ ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു മനോജ് ആൻഡ് സച്ചിൻ ആർ റാങ്ക്ഡ് സെവൻത് ആൻഡ് ലെവൻത് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്നാണ് പറയുന്നത് ടോപ്പിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ആകെ മുപ്പത്തൊന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ള ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഏഴാമത് മനോജും പതിനൊന്നാമത് സച്ചിനുമാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏഴാമത് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ആറ് പേരുണ്ട് ആറ് പേര് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ആരാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നതാണ് മനോജ് ആറ് പേര് കഴിഞ്ഞ് മനോജ് വന്നു ഇനിയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയുന്ന എന്താണ് പതിനൊന്നാമതാണ് സച്ചിൻ വരുന്നത് അല്ലേ സച്ചിൻ പതിനൊന്നാമതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്കിടയ്ക്കായിട്ട് എത്ര പേര് വരും ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനിടയ്ക്കായിട്ട് എന്തായാലും സച്ചിന് മുമ്പ് മൊത്തം പത്ത് പേര് വേണം കാര്യം പതിനൊന്നാമതാണ് സച്ചിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പേര് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത് സച്ചിൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സച്ചിൻ്റെ പൊസിഷൻ സച്ചിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം ആറ് പേര് കഴിഞ്ഞ് ഏഴാമത് മനോജ് വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്നാമതായിട്ടാണ് സച്ചിൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏഴാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത്രയും പൊസിഷനിലായിട്ട് മൂന്ന് പേരൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് പേരൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മനോജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാമത്തെ ആളാണ് സച്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ബോട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള റാങ്കാണ് ഇവരുടെ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ സച്ചിനിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തെ ആളാണ് മുകളിൽ നിന്ന് സച്ചിൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ആൾ അപ്പോൾ ആകെ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിലാകെ മുപ്പത്തൊന്ന് സ്റ്റുഡൻസാണ് ഉള്ളത് ആ മുപ്പത്തൊന്നിൽ പതിനൊന്ന് പേരാണ് സച്ചിൻ വരെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി ഇനിയും ഇരുപത് പേര് താഴോട്ടുണ്ട് ആണല്ലോ ഇരുപത് പേരാണ് താഴോട്ടുള്ളത് ആകെ ഉള്ളത് മുപ്പത്തൊന്ന് പേരെന്ന് നമ്മളുടെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് പേരുണ്ടെന്ന് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മുപ്പത്തൊന്നിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ ആളാണ് സച്ചിൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം സച്ചിൻ കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ട് ഇരുപത് പേരൂടെ വേണം ഇനി തിരിച്ചുള്ള റാങ്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സച്ചിൻ്റെ റാങ്ക് നമുക്കറിയാമല്ലോ സച്ചിന് താഴോട്ട് ഇരുപത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ആളായിരിക്കില്ലേ സച്ചിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ സച്ചിൻ ഇരുപത്തൊന്ന് വരുന്ന ഒരൊറ്റ ചോയ്സേ ഉള്ളൂ മറ്റേത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് എന്ന് വരുന്ന വേറെ ഒരു ചോയ്സും ഇല്ല അപ്പോൾ അടുത്തതൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ഈ ഒരൊറ്റ ചോയ്സിൽ മാത്രമേ ട്വൻറ്റി വൺ വരുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ആളിനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സച്ചിൻ വന്നു ഇരുപത്തൊന്നാമത് ഇനിയും സച്ചിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് പേരും കൂടെ ആകുമ്പോഴല്ലേ മനോജിൽ എത്തത്തുള്ളൂ കാര്യം എന്താ ഇത് പതിനൊന്നാണ് മനോജ് ഏഴാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നാല് പേരൂടെ വേണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് നാലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ആയിരിക്കും താഴെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ആയിരിക്കും മനോജിൻ്റെ റാങ്ക് പക്ഷെ അത് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സച്ചിൻ്റെ റാങ്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടിയതോടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം കാര്യം ട്വൻറ്റി വൺ വരുന്ന വേറെ ഒരു ചോയ്സ് പോലും ഇല്ല സച്ചിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയും കൂടെ നോക്കണം ചോയ്സ് വെച്ച് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ അത്രയും സമയം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നു സം ബോയ്സ് ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എ ക്യൂ ഇഫ് ടെൻത്ത് ബോയ് ഫ്രം ബിഹൈൻഡ് ഈസ് ഫിഫ്ത്ത് ബിഹൈൻഡ് ദി ട്വൽത്ത് ബോയ് ഫ്രം ദി ഫ്രണ്ട് ഹൗ മെനി ബോയ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ ക്യൂ അപ്പോൾ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് തോന്നും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണുമ്പോൾ പക്ഷെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ഇവിടെ രണ്ട് റെഫറൻസ് പോയിൻ്റാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒന്ന് ടെൻത്ത് ബോയ് ഫ്രം ഫ്രണ്ട് അടുത്തത് ട്വൽത്ത് ബോയ് ഫ്രം ദി സോറി ടെൻത്ത് ബോയ് ഫ്രം ബിഹൈൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ട്വൽത്ത് ബോയ് ഫ്രം ദി ഫ്രണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടെൻത്ത് ബോയ് ഫ്രം ബിഹൈൻഡ് ഈസ് ഫിഫ്ത്ത് ബിഹൈൻഡ്
ടെൻത്ത് ബോയ് ഫ്രം ബിഹൈൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ആളാണ് ടെൻത്ത് ബോയ് ഫ്രം ബിഹൈൻഡ് ആണ് മുകളിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആളിനെ കാട്ടി അഞ്ച് സ്ഥാനം താഴോട്ടുള്ളത് അത് പതിനേഴാമത്തെ ആളാണ് മുകളിൽ നിന്നെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി ടെൻത്ത് ബോയ് ഫ്രം ബിഹൈൻഡും ഇയാൾ തന്നെ അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് താഴോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണല്ലോ ഒമ്പത് പേര് താഴെയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പത്താമത്തെ ആളായിട്ടാണ് ഇയാൾ വരുന്നത് അല്ലേ ആ പത്താമത്തെ ആളായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പത്താമത്തെ ആളായിട്ട് വരുന്ന ആൾ മുകളിൽ നിന്ന് പതിനേഴാമത്തെ ആളെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നതിൻ്റെ രത്ന ചുരുക്കം അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പായി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ക്യൂവിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്നാണ് അപ്പം ടെൻത്ത് ബോയ് ഫ്രം ബിഹൈൻഡ് അപ്പോൾ ഒമ്പത് പേര് താഴെയുണ്ട് പത്താമത്തെ ആളാണിത് അത് മുകളിൽ നിന്ന് പതിനേഴാമത്തെ ആളുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആകെ ഉള്ളത് കാണാൻ എളുപ്പമല്ലേ മുകളിൽ നിന്ന് പതിനേഴ് പിന്നെ താഴോട്ട് എത്ര പേരുകൂടെ ഉണ്ട് ഒമ്പത് പേരുകൂടെ ഉണ്ട് പതിനേഴിൻ്റെ കൂടെ ഒമ്പത് കൂടെ കൂട്ടിയ എത്ര പേര് ഇരുപത്താറ് അല്ലേ ഇരുപത്താറ് ചോയ്സ് എ ആണ് കറക്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നത് ഇന്ന ക്ലാസ് എ റാങ്ക് സെവൻത്ത് റാങ്ക് ഓഫ് ബി ഈസ് സിക്സ്ത് ഫ്രം ദി ലാസ്റ്റ് ഇഫ് സി ഈസ് ഫോർത്ത് ആഫ്റ്റർ എ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഇൻ മിഡിൽ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ ക്ലാസ് ചോയ്സ് എ പറയുന്ന ഇരുപത് ബി ഇരുപത്തിനാല് സി പതിനെട്ട് ഡി ഇരുപത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് സെയിം രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് പേരാണുള്ളത് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സി ഈസ് ഫോർത്ത് ആഫ്റ്റർ എ സി ഈസ് ഫോർത്ത് ആഫ്റ്റർ എ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഇൻ മിഡിൽ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെയും ബിയുടെയും കൃത്യം സെൻ്ററിലായിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത് സി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എയുടെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എ റാങ്ക് സെവൻത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് പേരുണ്ട് ആറ് പേര് കഴിഞ്ഞ് ഏഴാമത്തെ ആളായിട്ടാണ് എ വരുന്നത് അല്ലേ ഏഴാമത്തെ ആളായിട്ടാണ് എ വരുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് സി ഈസ് ഫോർത്ത് ആഫ്റ്റർ എ സി ഈസ് ഫോർത്ത് ആഫ്റ്റർ എ സി ഈസ് ഫോർത്ത് ആഫ്റ്റർ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നാല് സ്ഥാനം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിയുടെ പൊസിഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിയുടെ പൊസിഷൻ എത്രാമതായിരിക്കും ടോപ്പിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ലെവൻത്ത് പൊസിഷനിലാണ് സി വരുന്നത് കാര്യം സി എ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാമത്തെ ആളെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എന്തറിയാം ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി സിയുടെ പൊസിഷൻ എയുടെയും ബിയുടെയും കൃത്യം നടുക്കാണ് വരുന്നത് സെൻ്ററിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാമത്തെ ആളാണ് സി ബിയുടെ സെൻറ്ററിൽ വരണമെങ്കിൽ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാമത്തെ ആൾ ബി ആയാലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ബിയുടെ പൊസിഷൻ ഏത് വരും പതിനഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനിലെ ബിക്ക് വരാൻ പറ്റൂ കാര്യം എന്താ എയുടെയും സിയുടെയും കൃത്യം മിഡിലാണ് സി വരേണ്ടത് എയുടെയും ബിയുടെയും മിഡിൽ പൊസിഷനാണ് സി വരേണ്ടത് എ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാമത്തെ ആളാണ് സി അപ്പം ഇതിന് മിഡിൽ ആവണമെങ്കിൽ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാമത്തെ ആൾ ബി ആയാൽ മാത്രമേ സി മിഡിൽ പൊസിഷനിൽ വരത്തുള്ളൂ കാര്യം രണ്ട് സൈഡിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണെങ്കിലല്ലേ മിഡിലിൽ വരും അപ്പോൾ എ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാമത്തെ ആൾ സി എങ്കിൽ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാമത്തെ ആൾ ബി വന്നാൽ മാത്രമേ സി എയുടെയും ബിയുടെയും മിഡിൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പതിനൊന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ടോപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് ബി ഉള്ളത് ചോദ്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് റാങ്ക് ഓഫ് ബി ഇസ് സിക്സ് സിക്സ്ത് ഫ്രം ദി ലാസ്റ്റ് അവസാനത്തു നിന്ന് ആറാമത്തെ ആളാണ് ബി അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണല്ലോ ഈ ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര പേരൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് പേരൂടെ ഉണ്ട് കാര്യം ഇവിടെ അഞ്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ആറാമത്തെ ആളായിട്ട് ബി വരത്തുള്ള അവസാനത്തു നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ബിയുടെ പൊസിഷൻ പതിനഞ്ചാണ് ആ പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴോട്ട് അഞ്ച് പേരും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഇരുപത് പേരുണ്ട് അല്ലേ ഇരുപത് പേര് സോ ചോയ്സ് എ ആണ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നത് ഇന്നേ ക്യൂ സുനിൽ ഈസ് നയൻത്ത് ഫ്രം ദ ബാക്ക് ഗ്രാംസ് പ്ലേസ് ഈസ് എയ്ത്ത് ഫ്രം 
പറയുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഇടയ്ക്ക് രാഹുൽ അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതേസമയം ഇൻ ദ മിഡിൽ എന്നാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ മിഡിൽ പൊസിഷനിലായിട്ട് രാഹുൽ വരണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവരുടെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും വരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമാകണമെന്നേ അവിടെ ആ സമയത്ത് അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പം മിഡിൽ എന്നോ സെൻ്റർ എന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമാകുന്ന ഏത് സിറ്റുവേഷൻ വേണേ പറ്റും പക്ഷേ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരാളല്ലാതെ വേറെ ആരും തന്നെ വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ആദ്യം വേണം അപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സുനിലിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ റാമിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് രാഹുൽ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ഇൻ ദ മിഡിൽ എന്നോ ഇൻ ദ സെൻ്റർ എന്നോ ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ സുനിൽ തൊട്ട് രാഹുൽ വരെ എത്ര പേരുണ്ടോ അത്രയും പേര് തന്നെ രാഹുൽ തൊട്ട് റാം വരെ ഉണ്ടാവണം ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് രാഹുൽ വരും രാഹുൽ തൊട്ട് അങ്ങേ സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങേ സൈഡിലോട്ടുള്ള അകലം സെയിം ആകണമെന്നേ ഉള്ളൂ മിഡിൽ എന്നോ സെൻ്റർ എന്നോ ഒക്കെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഇടയ്ക്ക് രാഹുൽ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിവിടെ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ പത്താണല്ലോ ചോയ്സിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പത്ത് ആൻസർ വരുമെന്ന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള റാങ്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പൊസിഷനാക്കി നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള റാങ്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് എത്രാമതാണ് വരുന്നതെന്ന് കാണാൻ നമ്മളിവിടെ ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് കൂട്ടുക കാര്യം പത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകെ പത്ത് പേരാ ഉള്ളത് അവിടെ പുറകിലോട്ട് ഒമ്പതാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മുമ്പിൽ നിന്ന് എത്രാമത്തെ എന്ന് അറിയാനുള്ള മാർഗമാണ് പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടുക പതിനൊന്ന് വരുമല്ലോ പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് ഈ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള പൊസിഷനായിട്ടുള്ള ഒമ്പത് അങ്ങ് കുറയ്ക്കുക പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ രണ്ടല്ലേ കിട്ടുന്നേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള റാങ്ക് വരുമ്പോൾ സുനിലിൻ്റെ പൊസിഷൻ രണ്ടാമതായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് വരുന്നതായിരിക്കും ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒമ്പതാമത് വരുന്നത് ആകെ ഉള്ളത് പത്ത് പേരാണുള്ളത് ഈ പത്ത് പേരുള്ളതിൽ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒമ്പതാമത്തേത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം ആകെയുള്ള ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുക ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് ഈ പൊസിഷൻ എത്രയാണോ ബാക്കിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കുറച്ചാൽ മതി ആ കുറച്ച് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള അയാളുടെ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ പത്ത് പേരാണുള്ളതെങ്കിൽ സുനിലിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടാമതും ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒമ്പതാമതും ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സുനിലിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സുനിലിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിയാം രാമിൻ്റെ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ടാമതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രാമിൻ്റെ പ്ലേസ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ടാമത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം എട്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ ഇതാണ് രാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണല്ലോ ഇവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ട് വരെ വരുമ്പോഴത്തേന് ആറ് പേര് ഇടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കത് പറ്റത്തില്ലല്ലോ നമുക്കെന്താണ് റാമിൻ്റെ സുനിലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ ആളെ വരാൻ പാടുള്ളൂ രാഹുൽ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി പത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ വരത്തില്ല ഇനി തന്നിട്ടുള്ളതിൽ അടുത്ത മിനിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വരുമ്പോഴും ഇതേ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ എത്ര വരും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നാലെന്ന് കിട്ടും അല്ലേ നാല് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് ആര് വരുന്നത് സുനിൽ വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ പൊസിഷനിൽ സുനിൽ വരും ഇനി രാഹു രാമിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒരു
പതിനാലിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുക പതിനാലിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി എത്ര വരും പതിനഞ്ച് ഈ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പത് കുറയ്ക്കുക പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുനിലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പൊസിഷൻ കിട്ടും പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ എത്ര വരുന്നത് ആറ് വരും അല്ലേ അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ആറാമത്തെ പൊസിഷൻ ഇതാണ് ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒമ്പതാമത്തെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒമ്പതാമത്തെ പൊസിഷനും ആകെയുള്ളത് പതിനഞ്ച് പേരാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒമ്പതാമത്തെ പൊസിഷൻ അതാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ആറാമത്തെ പൊസിഷൻ ഈ പൊസിഷനിലാണ് ആരുള്ളത് സുനിലുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് റാമിൻ്റെ പ്ലേസ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നേരെ മുകളിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ മതി എട്ടാമത്തെ പൊസിഷനാണ് റാമിൻ്റെ എട്ട് റാം ആ ഇപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പൊസിഷൻ ആണല്ലോ ഉള്ളത് ആറും എട്ടും ഇതിനിടയ്ക്ക് ഏഴാമത്തെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ രാഹുലിനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തല്ലോ അപ്പം നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും മിനിമം നമ്പർ എത്രയാണ് പതിനാല് പതിനാല് ഇവിടെ പതിനെട്ട് വന്നാലും ആൻസർ വരും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് രാമിനെയും രാഹുലിനെയും സുനിലിനെയും ഫിക്സ് ചെയ്യും രാഹുൽ ഇടയ്ക്കെന്ന് എടുക്കും ഇനി നമുക്ക് പുറയിലോട്ട് ഒമ്പത് പേരും അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് എട്ട് പേരും വേണം അപ്പോൾ ഒമ്പതും എട്ടും പതിനേഴ് പിന്നെ നടുക്ക് വരുന്ന രാഹുലിനെയും കൂടെ കൂട്ടി പതിനെട്ടെന്ന് പലരും എടുക്കാറുണ്ട് പതിനെട്ടെന്നുള്ള ആൻസർ തെറ്റാണ് പക്ഷെ ആ ചോയ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക ചോയ്സിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ബാക്കിൽ നിന്നുമുള്ള റാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടിനെയും ഒരേ രീതിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള റാങ്കിനെ കൂടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒമ്പതാമതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകെയുള്ള ആളുകളുടെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ആ ഒമ്പത് അങ്ങ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള റാങ്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പതിനാല് പേരുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള റാങ്ക് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പതിനാലിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടി പതിനഞ്ച് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒമ്പതാമതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള റാങ്ക് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആറെന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നാൽ ആറാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് ആര് വരുന്നത് നമ്മളുടെ സുനിൽ വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ആറാമതാണ് ഇനി രാമിൻ്റെ പ്ലേസ് ഓൾറെഡി അറിയാം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ടാമതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ആറാമത് മറ്റേ ആൾ എട്ടാമത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏഴാമത്തെ ഈ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ രാഹുലിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം കൃത്യം രാഹുൽ ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും നടുക്ക് വരുന്ന സിറ്റുവേഷനായി നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഏറ്റവും മിനിമം നമ്പർ ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് പതിനാല് പേര് വരുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നത് ഇൻ എ ക്യൂ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എ ഈസ് എയ്റ്റീൻത്ത് ഫ്രം ഫ്രണ്ട് വയൽ ബി ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഫ്രം ദി ബാക്ക് ഇഫ് സി ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഫ്രം ദി ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്യൂ എ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബി ഫോർട്ടി സെവൻ സി ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡി ഫോർട്ടി ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പൊസിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടാമതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനേഴ് പേര് കഴിഞ്ഞ് പതിനെട്ടാമത് വരുന്നത് എ ആണ് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ബി ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഫ്രം ദ ബാക്ക് തൽക്കാലം അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ സി ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഫ്രം ദി ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനെട്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് എ എങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് സ്ഥാനം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ചാമതാണ് ആര് വരുന്നത് സി അപ്പോൾ സിയുടെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് എത്രയാണെന്നറിയാം സിയുടെ പൊസിഷൻ ഇരുപത്തഞ്ചാണെന്നറിയാം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് സി ഇനി നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ബി ഈസ് സിക്സ്റ
പതിനെട്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ ഏഴ് എന്നറിയാം സിയുടെ പൊസിഷൻ ഇരുപത്തഞ്ചാം എന്നറിയാം പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് പേരൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാവുന്നത് ഇനിയും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ബിയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ എയുടെയും മിഡിലിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് മിഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏഴാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഏഴ് തന്നെ വരണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഏഴൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ബിയുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ബാക്കിൽ നിന്ന് ബിയുടെ പൊസിഷൻ എത്ര എന്നാണ് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ തന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ബി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ബിയുടെ താഴോട്ട് ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് പേരൂടെ വേണം അപ്പോൾ ബി മുപ്പത്തിരണ്ടാമതാണ് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ താഴോട്ട് പതിനഞ്ച് പേരൂടെ വരുമ്പോൾ ബിയുടെ പൊസിഷൻ അല്ല ആകെ ഉള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം എത്ര വരും മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ താഴോട്ട് ഇനി പതിനഞ്ചൂടെ വരുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തേഴ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മളുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ചോയ്സ് ബി ആണ് നാൽപ്പത്തേഴ് ഈ ക്യൂവിൽ ആകെ ഉള്ളത് നാൽപ്പത്തേഴ് പേരാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്നത് ഇന്ന റോ ഓഫ് ബോയ്സ് മനു ഹു ഈസ് എയ്ത്ത് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് സിജു ഹു ഈസ് നയൻത്ത് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ദയർ സീറ്റ്സ് ന മനു ബിക്കം ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ഹൗ മെനി ബോയ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ റോ ചോയ്സ് എ പതിനേഴ് ബി ഇരുപത്തിരണ്ട് സി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡി ഇരുപത്തിനാല് അപ്പം എങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും അങ്ങ് എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുക്കുന്നു നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് പേരുടെ പൊസിഷൻ മനു ഹു ഈസ് എയ്ത്ത് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഏഴ് പേരുണ്ട് എട്ടാമത്തെ ആളാണ് ആര് മനു എയ്ത്ത് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ഇതാണ് മനുവിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ സിജുവിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താ പറയുന്നത് സിജു ഹു ഈസ് നയൻത്ത് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് അപ്പോൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒമ്പതാമത്തെ ആളാണ് സിജു റൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒമ്പതാമത്തെ ആൾ സിജു അപ്പോൾ സിജുവിന് മുമ്പ് എന്തായാലും ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് എട്ട് പേരുണ്ട് എട്ട് പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പതാമത്തെ ആളായിട്ടാണ് സിജു വന്നേക്കുന്നത് ഇനി പറയുന്ന എന്താ ഇവർ തമ്മിൽ ഇവരുടെ പൊസിഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു പൊസിഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിജുവിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ഇപ്പോൾ മനു ആണ് മനുവിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ഇപ്പോൾ സിജു ആണ് ഇപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന എന്താ നൗ മനു ബിക്കം ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫ്രം ദി ലെഫ്റ്റ് നൗ മനു ബിക്കം ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി ഇവിടെ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനാണ് മനുവിൻ്റെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ആ ക്യൂവിലാകെ എത്ര പേരുണ്ടെന്നാണ് നമുക്കറിയാം എന്തായാലും ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഇതാണ് ഈ പൊസിഷനാണ് ഇപ്പോൾ മനു ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചാമത്തെ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ട് പേരൂടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഈ റോയിൽ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ട് പേരൂടെ വരുന്നുണ്ട് ചോയ്സ് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്ക് പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ബൈ ബൈ ആൻഡ് താങ്ക് യു